ஒருத்தோ <laughs> 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 வெளி மாவட்டத்திலிருந்து ஐம்பதனாயிரம் நபர்கள் ஓ பன்னீர்செல்வம் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களால் வரவழைக்கப்பட்டு வெளி மாவட்டத்து வாகனங்கள் மூலமாக அவர்களை ஆர் கே நகர் தொகுதியில் தங்க வைத்து ரெண்டு லட்சம் வாக்காளர்களுக்கு தலா ஆறாயிரம் வீதம் நூத்தம்பது கோடி பணம் பட்டுவாடா பண்ணது உண்மை அது உண்மையில என்ன ஆக்சன் எடுத்திருக்கீங்க நீங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் இதை விட நாங்க தப்பு இன்னைக்கு இன்னைக்கு நாங்க வீடியோ படம் விட்டுருக்கோம் எதுக்கு விட்டோம் சொன்னா நேற்று மாலை ஆர் கே நகர் தொகுதியில் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரம் எங்க துணை போய் செல்ல டிடிவி தினவர்கள் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் இருக்காரு ஆனால் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் துண்டு பிரச்சாரம் ஒன்று விடுறாங்க வீடு வீடா அம்மா இறந்த சவப்பட்டியை வச்சு அம்மா சாவுக்கு காரணம் இவர்கள் தான் இந்த துறவிகளுக்கு வாக்களிக்க வேண்டாம் பிரஸ் பேர் இல்லை ஊர் இல்லை வீடு வீடாக இப்போ கொடுக்குறாங்க அந்த நோட்டீஸை கொடுக்கும்போது நானே எங்கள் துணை போச்சு அண்ட கேட்டேன் என்னன்னே எலெக்ஷனில் இருந்த கடை இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் இப்படி ஒரு நோட்டீஸ் விடுறாங்களே இது மோசமான செயல் சொல்லி வருத்தப்பட்டேன் பொறுங்க பொறுமையாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன கட்டுப்படுத்தினார் இதையெல்லாம் பொறுத்து கொள்ள முடியாத வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் வெற்றிவேல் அவர்கள் தன்னிடத்திருந்த ஆதாரத்தை அம்மா மருத்துவமனையில் இருக்கின்ற பொழுது நலமாகத்தான் இருந்தார் என்பதை தெரிவிக்கின்ற வகையில் இந்த வீடியோ படத்தை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது ஜெயலலிதா வந்து அவங்களோட பிரைவசியா பெரிதும் மதிக்கிறவங்க நேற்று சசிகலா குடும்பத்தை பற்றி ஒரு போஸ்டர் வெளியிட்டாங்க இருக்க வேண்டி அவங்க அவங்களோட பிரைவசி காம்ப்ரமைஸ் பண்ற வகையில பரவாயில்லன்னு சொல்லி நீங்க வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணிருக்கீங்களா நீங்க தான் சொன்னீங்க ஊடகங்கள் பூரா இது அமைச்சர் தான் சொன்னாங்க உங்ககிட்ட வீடியோ இருந்தா விடுங்க விடுங்கண்டாங்க அதே விட்டுருக்கேண்டாங்க ஏன் அப்ப கேட்டீங்க நீங்க வீடியோ படம் இருந்தா நீங்க தானே உங்க ஊடகம் தானே சொல்லிச்சு வீடியோ படம் இருந்தா விடுங்க உங்க மேல ஊழல் நிறுவிக்கிட்டு தானே சொன்னீங்க அதே விட்டுருக்க இதுல என்ன தப்பு சார் இப்ப நோட்டீஸ் ரிசீவ் பண்ணது இல்ல அப்படின்னு சொல்றீங்க ஓபிஎஸ் அணியினர் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இடைத்தேர்தல்ல சவப்பட்டியை வச்சு ஊர்வலமாவே வந்தாங்களே அப்பயே நீங்க ரிலீஸ் பண்ண அந்த டைத்துல நாங்க விரும்பல இன்னைக்கு எங்களுக்கு தோணுச்சு தோண்டி இருக்கு மாவட்ட செயலாளர் முதல்ல விட்டுருக்காரு அவ்வளவுதான் இதை ஏன் பெருசு படுத்துறீங்க இதுக்கு முதல்ல பதில் சொல்லு நீ செத்து போய் தானே வந்தாங்கன்னு சொன்ன இதுக்கு நீ பதில் சொல்லு அமைச்சர் முதலமைச்சர் பொறுப்பு வகித்தவர் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் செங்கோட்டையன் செல்லூர் ராஜு எல்லா பேருமே அம்மா நலமா இருக்காங்க ஜூஸ் குடிச்சாங்க இட்லி சாப்பிட்டாங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல அவங்க மேலாம் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க வழக்கு பதிவு பண்ணி அரெஸ்ட் பண்ணுங்க ரெண்டாவது பொய் சொன்னீங்கல்ல அது என்னான்னு கேளுங்க இருக்கட்டும் சொன்னாங்கல்ல நாங்க உண்மைதான் நிரூபிச்சுட்டோமே இப்ப அவருக்கு தெரியாமல் வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் வெற்றி வேல் இந்த செய்தியை விட்டுருக்காரு அதே உண்மை அவர் விடல துணை போய் செயலாளர் விடல அவரு பி சொல்றாரு என்கிட்ட விசாரணை கமிஷன் கேட்டா நான் தகுந்த ஆதாரத்தை கொடுப்பேன் இந்த வீடியோ இப்போ நாங்கள் விட்டுருக்கோம் விட்டுட்டு என் எலெக்ஷனில் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் நாலு பெட்டி இருக்குது மூணாவது பெட்டியில் முப்பத்தி மூணாவது இடத்துல குக்கர் சின்ன இருக்குது வேட்பாளர் அண்ட் டிடிவி தினகரன் குக்கருக்கு ஓட்டு போட்டுன்னா நான் கேட்குறேன் அந்த இதில் அதை எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன் வெற்றி வேலை எதுவும் சொன்னாரா எதுக்கு இவ்வளோ பயம் பயக்கிறீங்க ஏன் பயம் என்று உங்களுக்கு என்ன காரணம் பயம் எங்கள் அம்மா வந்து உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு போயஸ் காலிலிருந்து அப்போலோ மருத்துவமனைக்கு வருகின்ற பொழுது இறந்தே தான் வந்தார்கள் சொன்னார்கள் <laughs> 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 
தவறான செய்தியை மக்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்க பயந்து சொல்லியிருக்கீங்க நான் என்னுடைய குற்றச்சாட்டு நான் பதிவு பண்றேன் வழக்கு பதிவு பண்ணுங்க அப்பல மருத்துவமனை மேல ஜெயலலிதா மருத்துவமனை பார்த்து அப்பல நிர்வாகத்தை அரசு நேற்றுட்ட <laughs> வச்சு <laughs> அம்மாவை கொண்டது இந்த குடும்பந்தான்னு சொல்லி பிரச்சாரம் விட்டது எங்களை பொறுத்துக்கிற முடியல துணை போச்சால அதை விடலை அவருக்கும் தெரியாம மாவட்ட செயலாளர் முறையில் அந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்ன்ற முறையில் மக்களுக்கு நான் உண்மையை சொல்லணும்ன்ற ஆதங்கத்தில் வெற்றி மேல் விட்டிருக்காரு விட்டது தவறில்லை மக்கள் நூறு சதவீதம் எங்களை நல்லவர்கள் என்று ஏற்றுக்கொண்டார்கள் நிச்சயமாக ஆட்சி மாற்றம் வரும் நிச்சயமாக நாங்கள் நல்லவர் என்பதை மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் நாளைக்கு வந்து ஆர் கே நகரில் வாக்குப்பதிவு நடக்குது வாக்குப்பதிவு நடக்கிறதுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முன்னாடி இந்த சிடியை வந்து நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க டிடிவி தினகரன் கேப்லேருந்து இது வந்து ஓட்டர்ஸை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாங்கள் தேர்தலுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை நாங்கள் நாமினேஷன் தாக்கல் பண்ண போகிற அன்னைக்கு ஒரு லட்சம் மக்கள் எங்களை வரவேற்கும் போது நிச்சயமாக அந்த தேர்தல் நாங்கள் வெற்றி வருமென்று எங்களுக்கு தெரியும் பணம் கொடுக்கல நாங்கள் இவங்க ஆறாயிரம் கொடுத்துட்டாங்க ரெட்டலை கிடச்சிருச்சு கட்சி கிடச்சிருச்சு ஆளுங்கட்சி மத்திய சர்க்கார் உனக்கு பக்கமாக இருக்குது எலெக்ஷன் கமிஷன் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்குது இதையும் மீறி ஒரு சுயேட்சியை எதிர்த்து பயந்துக்கிட்டு நூற்றம்பது கோடி பணத்தை கொடுத்து நீங்கள் அரசியல் பண்ணும் நினச்சா நீங்கள் எப்படி மக்கள் உங்களை நம்புவா அரசாங்கூடாது <laughs> இதை சொல்வதற்கு திரு ஜெயக்குமாருக்கு அருகதை இல்லை இன்னைக்கு கோடிக்கணக்கான மக்களிடத்துல பொய் பிரச்சாரம் பண்ணி இந்த அமைச்சர் பதவியை தக்க வைக்கிறதுக்காக ஊழல் பண்ணுவதற்காக திட்டமிட்டு நாடகத்தை நடத்திய இந்த துரோக கும்பலுக்கு இன்னைக்கு இந்த வீடியோ படம் நல்ல சான்றாக அமைந்திருக்கிறது மக்கள் சரியான நேரத்தில் இவர்களுக்கு பாடம் போட்டுவார்கள்